I A-uppgiften så ska jag beräkna accelerationen när två stycken klossar som är sammanbundna påverkas med kraften 12 newton. Och underlaget är glatt. Och då är det så att den resulterande kraften F är detsamma som massa multiplicerat med acceleration. Och efter nu som de här båda klossarna sitter förankrade i varandra med det här snöret så måste den här klossen accelerera lika mycket som den här klossen när de påverkas av den här kraften. Så massan här, det är detsamma som massan för A adderat med massan för B, det vill säga 5,0 kg. Och den här kraften var ju detsamma som massa multiplicerat med acceleration. Och för att få fram acceleration så tar jag och dividerar här med massan på båda sidor. Så får jag att accelerationen A är detsamma som kraft dividerat med massa. Kraften var 12 och massan var 5,0. Och det ger en acceleration på 2,4 meter per sekund kvadrat riktat höger i bilden. Sedan för B-uppgiften så ska jag beräkna kraften i snöret. Ja, då är det ju så att den här klossen B, den måste ju påverkas av en kraft som vill dra den här klossen B framåt. Så vi får en kraft här. Jag kan kalla den för F1. Och den här kraften, den är ju detsamma som massa multiplicerat med acceleration. Och jag vet hur stor accelerationen är. Den är 2,4. Så jag får att kraften är lika med massa multiplicerat med acceleration. Så jag har massan för klossen B, alltså 2,0. Multiplicerat med hur snabbt klossen B accelererar. Det är 2,4. Och då får jag det till 4,8 newton. Sedan ni ser då, rita en figur som visar de vågräta krafterna på vardera klossen. Så då har jag då F1 här. Den är lika med 4,8 newton. Sedan så har jag en kraft då eftersom den här B påverkas med kraft åt det hållet så måste A påverkas med kraft som är motriktad och lika stor. Så att jag får en kraft här också. Nu ska jag se om jag kan få dem ungefär lika långa. En och en halv centimeter lite drygt. Då ska vi se. Då blir den ungefär så där då. F2. De här är kraft reaktionskraft, de här är ett kraftpar till varandra så de ska vara lika stora men riktningen är den andra så den där kraften är då 4,8 newton men riktad till vänster istället för F1 som var riktad till höger och sen har jag den här kraften som är 12 newton som är riktad ditåt